بسم الله الرحمن الرحیم درانو لیدون کو اسلام علیکم بیا هم تاسو سره خر اغلاس ویم د سولې یو بلې نو خبرونه ته درانو لیدون کو دا چې تاسو هم په جریان کې هستې وسلوال طالبان تر ډیر ټینګار پر دی کوي چې افغان حکومت چې 15000 طالب زندانیان خوشې کوي هغه مشخص نوملړ چې دوی حکومت ته سپارلې باید دغه زندانیان خوشې کړي شي خو حکومت وای چې دغه زندانیان چې نوملړ یې دوی ته سپارل شوی دی با دی که داسی کسان هم شده چه پا بیل بیل نور و جنمون و بانده تورندی و ده دوی خوشه کول افغان حکومت تا قابل قبول ندی خو اوس محال که چیر تا پا دی برخه که یو بندون را منستکی گو طالبان هم بین و لفغانی مذاکرات پر هم دی مسئله مشروط بولی نو آیا دا خبر پیلی دون که با وی یا دا چه نه او چنگ که دلشی دا بندون مات کرایشی غوالم پا دی آلوان خپلو درنو ملمنو سرا باست دوام ورکم خو تر حقی دمه خورزو ریپورت گرو تر ریپورت روست بیا هم ملتی هم غوالم جګړه د دې په ځای چې کمه شي زیاتېږي طالبانو په ښارونو سترو پوځي مرکزونو او لویو لارو د بریدونو د درولو اوکړه کړې وه خو بیا هم ریپورټونه خپرېږي چې دې اوکړې خلاف بریدونه روان دي طالبانو د کندهار شاوري کوټ ولسوالۍ کې د امنیت قومندانۍ په وړاندې موټر بام چاودنه وکړه کندهار زنمار گیبرید که دری پاوزیان وجد شوی او دی شباری کورد پولیس بالی دا امنیق کماندان پگرون پینزه لستران تپیان شوی دی موتر مخکل لدی چی هدف تا ورسی ری چاودن ایک کرده دا چاودن شدت دیر و پرمده خاطر بندی دا کماندانی او لسوالی تامیر زیان من سوی دی او پر محال بندی زموش دری تن سرتی ری شیدان سوی دی او چوار لستان ملکی او نظامی کسان زخمان سوی دی په غزنی کې د دیاګ کورسوالی امنیه قوماندان او دوه ساتون کې په یوې ماین چاودنه کې وژل شوی دی ملی اردو وایي طالبانو په خوست کې په یوې پوځي اډې او د ننګرهار په خوږیانو ولسوالۍ کې په څو پوستو او پکتیکا کې د پوځیانو په قطار بریدونه کړي دي د مرکزي حکومت د هدایت سره سم کندوز کې هم چمتووالی نیول شوی تر څو هغه ساحه چې د ډېرې اسې پذیره دي د وسلوال مخالفینو تحرکات او چریکي بریدونه پکې زیات دي هغه به هم تر پلان لاندې نیول کېږي په هغې کې به عملیات ترسره کېږي طالبان د سولې اوکړلیک په نقص او د تاوتریخوالي په زیاتوالي تورن دي ویل کېږي چې د ډلې ځینو لویو لارو کې په بریدونو لاس پورې کړی دی په ځینو ولایتونو کې دولت بیا د طالبانو د بریدونو له زیاتوالي وروسته د یرغلیزو بریدونو امر کړی کوم عملیات چې د طالبانو او دولت ترمنځ د تاوتریخوالي کمی په اوکړې سره درېدلي وو زموږ ځمکني او هوایي حملې د مخالفونو پر وړاندې په بېلابېلو نقطو کې حملا جریان لري والی د اکبر خواله تخار امنیت قوماندانی کې د پولیسو سرچینو ویلي له زندانه یو آزاد شوی طالب درې ملکي وګړي خواجه غار ولسوالۍ کې د چارشنبې په شپه وژلي او بېرته له طالبانو سره یو ځای شوی دی بیا هم تاسو خره غلاس ویم دا چې وسلوال طالبان د خپلو مشخصو زندانیانو په خوشې کولو باندې ټینګار کوي موخه څه کېدلی شي او حکومت ولې دلته دریز نیولی دی چې نه غواړي دغه مشخص زندانیان چې طالبانو یې غوښتنه کړې ده آزاد کړي دا هغه څه دي چې غواړم نن د سولې خپرونه کې پرې بحث ترسره کړم لا ښاغلی خلیل صافی د افغانستان د سولې مطالعاتو د انسټیټیوت له رئیس ښاغلی سعید زاکر شاه سادات سیاسي فعال له لندن څخه او ښاغلی ډاکټر حکمت الله حکمت سیاسي فعال له سویډن څخه درنو مېلمنو سلام او وخت مو په خیر ستړي مشئ دیر زیاته مننه کوم غواړم ښاغلی صافی پوښتنه له تاسو څخه مطرح کوم د طالبانو دریز د مشخصو کسانو په خوشې کولو ستاسې په اند په څه معنا دی او ولې له دغې غوښتنې څخه نه تېرېږي بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاسو ته درانه سادات صاحب سادات صاحب قدرمن حکمت صاحب او ډېرو محترمو لیدونکو او لیدونکو ته د بندیانو تبادله د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوې توافقنامې په اساس کېږي او طالبان ولې جنایي مجرمینو د خوشي کېدو د خپل پنځه زره کسانو لیست په تیر سپتمبر یعنی دوه زره نولس کال د سپتمبر په میاشت کې امریکا ته سپارلی و امریکا بیا له افغان حکومت سره شریک کړی تر اوسه پورې په خپله حکومت وایي تر اوسه چې دوی څومره بندیان خوشي کړي دي دا د هماغه لیست مطابق دی چې طالبانو امریکا ته سپارلی و نو طالبان خو نشي کولی چې اول خو طالبان د خپلو باندې 
بس كده سي جنيه مجرمين موجود وين نو ده دغه لست لس مش تيجي چې امریكا او حکومت ته سپارل شوي او دوباره بیا چې دا سنور مش تي مخکې نه ده توافق نامه د لاس لیک وروسته دوباره بیا د دوی سره شریک شوی دی نو حکومت ته په کار او چې اما وخت کې دا او دوی کې واقعا جنایي مجرمین په دوی کې وي په هغه وخت کې ویلوي چې دغه تعداد چې اوس دوی پنځه سوه ونه وي د دوی شمیر ښایي دا جنایي مجرمین دي یا موږ په دې ملاحظه لرو یا دا طالبان نه دي په نورو جرایمو کې ښکېل دي دا موږ نه خوشې کوو متباقي زندانیان خوشې کوو که مذاکرات کوي ښه ده که نه موږ بندیان نه خوشې کوو تر اوسه پورې بندیان خوشې کړه ډېره برخه خوشې شوي او ډېر لږې پاتې دي نو اوس د حکومت او طالبانو دواړه تخنیکي ټیمونه په ګډه باندې د دغه بندیانو د پنځه سوه ونه بندیان چې حکومت یې جنایي مجرمین بولي د دوی د دوسیو په سره کتنې باندې بوخت دي چې د دوی دوسیې په ډېر دقت باندې دوی په ګډې ګډه باندې وڅېوي که چېرته واقعا په دې کې پرته له طالب نه نور جنایي مجرمین یا داسې بندیان چې په نورو جرایمو کې ښکېل وي هغه به تفکیک او تشخیص شي جلا به شي او د هغې په ځای به دلته نور متباقي د پنځه زره نه علاوه نور هم دلته اونه تر اته زره تنو زندانیان نور هم د طالبانو شته دي نو ممکن هغه شمېر بیا د هغې نه پوره شي او د پنځه زره بندیانو طالب زندانیانو د خلاصون پروسه چې بشپړ شي نو د توافق نامه مطابق به بین الافغاني بله خو خغلې صافای دلته یو مسلې ده چې حکومت اشاره کوي چې طالبانو سره هوکړه کړ شوی د نو د 15 طالب زندانیانو خوشې کول دي نه دا چې مشخص کسان په ګوته شي او د دوی غوښتنه دی وشي څه فکر کوي چې آیا دلته به وضاحت موجود وي چې د کومو کسانو خوشې کېدل باید یقیني شي ما مخکې یادونه وکړه دا ډېره واضح ده چې کله توافق نامه نهایي شوه په سپتمبر دوه زره نولس کې په هماغه وخت کې طالبانو خپل د پنځه زندانیانو لیست هغوی اسم ولد ولدیات ولایات ولسوالي قریه د نیول کېدو نیټه د هغوی دوسیو نمبر د هغوی د کالو نمبر دوی په کوم ځای کې دا ټولې د امریکا سره یو منظم لیست په شکل باندې شریک کړي وو امریکا له حکومت سره شریک کړي دي او دغه د څلور زره شاوخوا بندیان چې تر اوسه خوشې شوي دي دا ټول د هماغه لیست مطابق البته د یو سل دوه سوه په تفاوت باندې چې طالبان په دې باندې اعتراض لري نو ټول بندیان د هماغه لیست مطابق خلاص شوي دي لیست کتل کېږي تفکیک د حیات هم دغه د څو اونۍ کېږي چې دوباره بیا د طالبانو راغلی کابل ته او دوی لیستونه د حکومت د تخنیکي پلاوي سره په ګډه باندې تفکیک تشخیص کوي خپل بندیان پېژني او بندیان د هماغه لیست مطابق خوشې کېږي نو اوس د څلور زره بندیانو د خوشې کېدلو نه وروسته اوس دا ادا کول چې نه موږ د لیست مطابق نه خوشې کوو دا په ځای نه ده ځکه طالبان متاسفانه حکومت دا خپل نه دی توانېدلی چې خپل د بندیان چې دوی بندیان د طالبانو سره دي او ورک شوي دي د هغوی نوم او ولد هم ورته صحیح نه ورځي د بعض دوی په لیست کې نوم شته د ولد یې نشته د چای ولایت نشته او د چای د نیول کېدو نېټه او ځای نشته دی دوی په خپله دا توانې نه درلوده یا خپل بندیان ورته معلوم نه دي ورته مهم نه نو اوس دا خبره کوي چې د څلور زره بندیانو د خلاصون نه وروسته چې ګواکې بندیان به د لیست مطابق نه خوشې کېږي توافق په همدې شوی چې بندیان به د لیست مطابق خوشې کېږي مننه کوم د لیست مطابق خوشې کېږي او نور بندیان به هم د لیست مطابق خوشې کېږي مننه بیا هم تاسو سره ګرځم ښاغلی سادات که تاسې ته را وګرځم اوس مهال که چېرته طالبان د مشخصو کسانو دا خوشې کولو غوښتنه کوي او افغان حکومت که مخکې دا ښاغلی صافي په وینا باندې چې د لیست مطابق کسان خوشې کړي دي بلکې یو شمېر نور یې نه خوشې کوي څه فکر کوي چې دلته د حکومت دریز موږ او تاسې پر ځای بللی شو یا دا چې نه دا د سولې خبرو په وړاندې یو خنډ دی چې طالبان هم په همدې توره نه وي چې حکومت نه غواړي د سولې خبرې پیل شي بلکې خپله خنډونه جوړوي سلامونه درناوی تاسې ته جناب صافي صاحب ته او محترم حکمت صاحب ته هیله چې زما غږ ولري مهرباني مهرباني غواړم پوښتنه ځواب ترلاسه کوم لکه څنګه چې قراین ښيي په مختلفو پلمو دغه پروسه شاته اچول کېږي هغه عام مطل لرو چې ویل کېږي وی څه غنم لامده او څه هم ژنده په څه اها زه دواړه خوا ته ستونزې وینمه خو بیشتره ستونزې زه طالبان اړخ کې وینمه او د هغې عمده لامل دا دی چې دوی جګړه جاري ساتلې ده او د یو خوا نه خپل بندیان خوشې کول غواړي او د بلې خوا نه جګړه دومره توده ساتلې ده چې قتل و قتال خپل حالت روان دی یعنی د سولې آثار یا امید 
او هیل نه لیدل کی ا لبل خو دولت چې د خلکو پاستایستو اوس د اساسي قانون برنا کې حاکمیت په لاس کې لري مسؤولیت لري چې خپل فرضونه پوره کی د هغه فرضونه یوازې دا نه دي چې د ګوا کې د طالبانو اچناق دل خاچ ورته وی په کابل کې اچ د زړه خواست چناقونه دې سره او منل شي په دې مجرمین کې چې کم دولت لري یقینا داسې مجرمین هم شته چې د طالب په جامعه کې بدرنګ د جنایتونو شي او هغه نه یوازې سیاسي بندیان نه دي بلکې جنایي بندیان دي او د هغه تر څنګ داسې کسان هم په دې کې شته مشخصا تاسو ته ویلی شم چې د مخامخ ګاونډي د پنجاب د نظامي کړیو کسان هم پکې شامل دي یو څه پکې ممکن د پښتونخوا د صوبې وي او یو څه پکې لا نور هم شته دي بله خو خغلی سادات خو بله په بخنې سره غواړم پښتنه هم دلته مطرح کما په دې تړاو باندې نظریات هم پاشلې دي ځینې وایي چې افغان حکومت باید دغې لړۍ ته دوام ورکړي او لکه څنګه چې ښاغلی صافي صاحب یادونه وکړله چې امریکا سره مکمل دغه نوملړ شریک شوی و چې حکومت یې له څلورو زرو څخه ډېر کسان خوشې کړي دي بلکې د دغو پنځه سوو څو تنو نورو د خوشې کولو په تړاو یو بل دریځ نیولی دی چې باید دا هم خوشې شي اما ځینې نور وایي چې نه د حکومت دریځ پر ځای دی دلته ستاسې نظر غواړم چې له ځانه سره ولرم چې د حکومت موقف ګیري په څه ډول ده لکه څنګه چې ما مخکې ارزونه وکړه حکومت خامخا ولس ته د ځواب ورکولو مسؤولیت لري او هغه کسان چې مثلا داسې مشخصې دوسیه او شواهد ور سره موجود دي چې پاکې د پاکستان د نظامي کړیو آی ډي په جب کې موجود ده نو د هغو سره خو عین عین برخورد نشي کېدلی عین سلوک نشي کېدلی امکان نه لري دا شی کنه او دا خو باید که ډېر زیات مسئله واقعا جدي کېږي زما خو خاص دا ده چې دولت دې هم د ولس نه باید دا شیان پټ نه کړي برالا دي کړي وا دي چې یو چې ولس هم په دې اګاه شي او نړیوال محکمې ته دې واچوي تر دې چې دا د طالبانو دا بهانې هم ختمې شي او مختلفې بهانې راسپړي ګوري یو خوا نه کسان را خوشې کول غواړي بل خوا نه جګړه ګرمول غواړي جبهات توده دي انفجارات روان دي په ایرار کې په کابل کې په شمال کې یعنی تاسو په مجموع کې ووینئ کم د سولې امید د طالب نه سړی لرلی شي تاسې څلور زره او پنځه سوه کسان تقریبا در خوشې کړي یعنی که په حساب د فیصدۍ وګورې پنځه نوي فیصده تاته نوي فیصده تاته در خوشې کړي دا خو ډېر محدود یو څه کسان پاتې دي او هغه کې بیا داسې کسان شته دي چې څه یې واقعا خطرناکه مجرمین دي او هغه په سیاسي مجرمینو کې نشي راتلی څه یې بیا بېخي بهرني کړی دي چې د هغې نه په طالب سترګې نشي پټولی او دولت هم باید ولس ته دا شی برالا او څرګند او بربنډ باید وهڅ شي دا مسله دولت هم باید هغه ډیپلوماسۍ یا هغې معامله ګرۍ ته دې حاضر نشي کوم چې د امریکې تر فشارونو لاندې کېږي اوس چې طالب ته امریکې ته طالب په اصطلاح محترم شوی دی د خپل د زندانونو نه یې را ایستلی دی د پاکستان د زندانونو یې را ایستلی هغه ته هویت او حیثیت جوړ کړی دی د د دفتر مصارف یې ورکوي دا په دې معنا نه ده چې اوس په ولس باندې باید معامله صورت ونیسي بس ته ډېر کافي اندازې باندې مونږه قرباني هم ورکړه تلفات مو هم ورکړه معاملې هم شو دا اوس بیا یو ځل بیا مونږه د طالب تر نامې لاندې د پاکستان د ګټو محافظت غواړو او په دې کې مونږ خپریږو او بیا یو ځل بیا زمونږ پالیسۍ کنټرول د پاکستان په لاس ورکړو من نه کوم بیا هم تاسو سره ګرځم ما ښاغلی سادات ښاغلی حکمت بیا هم تاسو سره راغلاست ویم که په همدې چې باندې تم شو که طالب له امریکا سره یو تړون لاسلیک کړی دی او نن ورځ د هغه تړون تطبیق غواړي بار بار امریکا هم پر طالبانو غږ وکړ چې د جګړې شدت را کم شي بریدونه دې نه تر سره کېږي بلکې عملا مونږ تاسې د جګړې شدت هم وینو بریدونه هم وینو چې تر سره کېږي اما نن ورځ ل امریکا څخه غوښتنه کېږي چې په افغان حکومت فشار راوړي تر څو د دوی زندانیان خوشې شي هغه څه چې ل امریکا سره پرې توافق شوی دی آیا دغې مسلې ته که چېرته رښتیا هم امریکا را وردانګي نو افغان حکومت به د فشارونو لاندې راشي ستاسو په نظر یا دا چې نه دا د افغانستان خپله مسله ده بلکې کولی شي په دې تړاو خپله پرېکړه وکړي 
بسم الله الرحمن الرحیم سلام من و در نوای روفی سبت است در نو رو صافی سبت سادات سبت است و همکاران و اولیدون کتا که پا مسلکی حقوقی لحاظ بندی و گوری در زندانیان و مسئله دو برخی لری یا و برخ خبلا دپریک برخ دا کم سه چه دا قطر پا پروتوکول که دا امریکایان و دا تالیبان و دا تحریک ترمان امزا سوی دا بینان دا تالیب لوری واکن امریکایی دا افغان حکمت ندی کم وقتی بیا دا افغان حکمت و او دا امریکا ترمان دا گردی همکاری خبره دا بیان و افغان حکمت دا امریکایان و سب پردیم این توافق کرده دی چه دا 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 تینزه زر زندانیان و خلاسون دا افغان حکمت وزیفه دا چه دا پا تاخیر دا زمان سر دا دا وز تقریبا مخ پر تکمیلی دو دا بل باسی دا باستی چه ولی پا دیو رستی که دا دیگه تینزه سو شپر سو نپر و پارمان میاد نستون زر پیدا سول دلتا هم دا حقوق دا شاگر پا تو کچیری دسلیه ارزش سلیه مشت دیر مهم ده. بیانو هیچ نوا بل داشی حقوقی دلیل نیست که دلایی که تعلیب تا جنایی بندی خلاص نکه. فرض که چند بندی جنایی دی. آو که دبندی دجورم ده حقوقات موضوعی بیا خو حقوقات ده هر بندی سر پکسند ده اقسام و تردلی. یا مستقیم ده ایدا پشکل بندی آو یا ده گرتو ده زرار پشکل بندی. او که بیا د دوی د جرم د سنگین توب خبره یه بیا نو حکمت بیا هم نغیری که یه چه انس حقانی دی د امریکایی او د اسرالیایی بندی پا بدل که خوش کرده شن تراغ دی سر تراغ دی طول تبدیل سو پا بل سو واوشتله نو بیا ولی تا دشپر سو نپرو بندیانو پا بدل که زما سول های ارغمال نیسه کاملا دا دا حکمت نغیری دا باید مخ همه خورتا وویل سی چه که چیری بل بخش دی مرد دافغانانو پسیفات باندی دغدغه مزدور نوکار حکمت توایی چی؟ یه وار خدا خدای روی تو وگوره دیا وطن تا دیا خلق تریشتی آواه چه دغدغه تالیب بد مرگ ده کم هواد جاسوسان وارد چه خلاصه که آو دیا وای چه داس ما خلقی چه بیاد دغدغه تالیب تا خلق ما خروجر زیور توایی چه تا ده کم هواد دغدغه تو مدافیه تا خوزماد هواد وسیع دن که تا چند تا وارد چه پاکستانی دی خوشتی چه چینی دی خوشتی عرب دی خوشتی حکمت پدیه که تروس پری هست نه و سوپت ن رؤوفی ساب ندی وران دیکاری باید ما خام خورت او ولی که دو بحرانیانو خبره ده مجلس قارو شهرت قارو آو د تالیبانو تالیبان بله خو خاله حکمت اوس محل چولانی زور استانی و که ده دو زندانیانو یا نم لر کتا پورت کیگی لاس پلاس کیگی چه دانی ول که دو زای نیتا نوم دا طول مشخص دی اما تردی را پا کلی دلکی گی چه پاکستانی آتبا دی او دیوش می نور و هوادون و آتبا هم پا دی که شامل دی نو اس محال افغان حکومت تمرکز با پر چه بندی وچی او بازی افغان طالب زندانیان آزاد کری ادا چه نه دا هم دی طالبان و دل دل غری و بلکه دی دوی آزادی دل لپاره هم با ادگام پورتا کی دا غا برخی هم روفی ساب دوی برخی لری ها غا دا پاکستان اتبا چی وست دا اتبا و پدامو باندی عدیزی یا دیجی آغا دا پشتنخواه و دا بلوچستان و دا پاتا و سیدون که دی دا دی سر یو نو برخورد حکمت تا پا کار دی دا از مج ورونه دی از مج عزیزان دی از مج بینه دی از مج مینه دا 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 ایس آی او دا لوی لوگو دا استخبارات و قربانیان دی لکه مش چیو پا دی جگرا نلری د طالب سره معامله وکوي دا زما د وطن پوروړي دي د دې ملت پوروړي دي دا باید یا دارت په پارک زرنګار کې وخېږي او یا دو ټول ملتونه په خبر شي چې ستا چې چنې چې راځي افغان وژني په کم فرمول باندې راوستې دي چا راوستې دي طبعاً هاگه لاسونه چه ترشاه دی هاگه باید افشاه دی مل چه حکمه توایی چه تا مستقل نه پا هم دخی زایی که دا حکمه استقلالیت تا پشتن دی لانجی رازی چه تا ولی رسانه تا راوزی دا غا لیستون دا طالب در تا در کردی دی مگر زما اخبال باور دادی چه دا غا پینزا کسیز تخنیکی های اچه دا طالبان رو ناستی که داغ واقعی هن پر دیگه بانی پاپ شاری که ایچه لکه دا حکمت چه زنی دوستان و توایی چه دی بیا خفا کار داده چه هم داغ حیاتم راو نکشه نوی رسانه ایتا ورطا وایی چه دوی دا چه غوشتا نکیه دا جنایی طالب بندی خلاصی دل دا دلیل نیسی که دل خلاص نیسی یو انسان که دایسی چه همزمان دو جرم کریوی دا پا حقوقی که اصل دی یا چو جرم کریوی دا هم دا حکمت خواهد خواهد دلیل نیست که دلی که چی روایی چی دا دا ترهدر و دل و بحرانی و سیدون که دی دل تا حکمت پر حق نی ولی حکمت روزی تر وست پوری آغا سی چه حکمت ندی کردی کم سی چه وست زباور لرنس ما خبال باور روزی خواهد دادی چه 
حکومت غواړي د طالبانو څخه په دغه وسنۍ مرحله کې دوه زمانه ته واخلي یا د دوو خبرو دپاره د طالبانو حد عقل نظر او فکر بدل کړي یو چې د حکومت د استازو هیئت سره به د حکومت په نامه باندې مخابق خبرو ته حاضریږي دوم تاوتریخوالی یا جګړه به راکموي کوم څه چې طالب په اوله مرحله کې نه ویل چې زموږ پروتوکول د امریکایانو سره دی د حکومت سره موږ باید دیالوګ ته ولاړ شو پس له هغه څخه بیا دغه غوښتنې مطرح نه نه کوم بیا هم تاسو سره ګرځم ښاغلی صافی کبیر د تاسو ته راستون شما اوس مهال که چیر ده بندیانو ده خلاصول و مسئله بانی تمرکوز که گی ده افغانستان ده بشار حقونو خپل واک کمیسیون هم دلتان دیخ نکو دلی ده چه دلتی یو قوی زمانت شتون نلری چه ده طالبان آزادی گی بلکس که او گروه پا یوش میر بلیاتونو که ده طالبانو خوشش شوی زندانیان ده جگلو پا لیکو کلی دلی شوی حقا سه چه طالبانو هم پا خپلو خبرو که رد کردی او داد حکومت یو تیخت پا معنا بولی چه ده سول لخبرو سخه تیختی اخی قد ده خبر استاس پا نظر چه که دلی شی چه اوس محال آیا خوشی که دون که طالبان بیا با ده جگلی لکو تا زی دلتا با لی دلی کی گی ادا چه نه بیا هم ده طالبانو خبر دلتا منگو تا سی تایی ده ولی شو چه حکومت لده سول خبرو سخه تیخت کوی طالب زندانیانو لست چه طالبانو تا هیه کلی امریکا سر شریک کلی و امریکا افغان حکومت سر شریکه په دې کې یو تن هم خارجي تبع نشته چون زه د مونږ انسټیټیوټ د سولې په پروسه باندې څېړنه کې زما په لپټاپ کې دغه د پنځه زره زندانیانو لیست موجود دی او دغه بندیان چې څلور زره نه زیات خوش شوي دا هم د هماغه لیست مطابق خوش شوي دي ما مخکې یادونه وکړه چې د هر بندې نوم ولد ولدیات ولایت ولسوالي قوم قریا د نیول کېدو نیټه د دوسیې نمبر د کالو نمبر د ماباس بلاک دا هر څه مشخص دي افغان حکومت تر اوسه پورې هېڅ ادعا نه ده کړې چې په دې کې خارجي اتبا دي دا خبره زه فکر کوم په ځای خبر نه ده کوم لیست چې په سوشل میډیا کې لاندې باندې کېږي دا هم حقیقت نه لري زما سره لیست شته که تاسو غواړئ تاسو سره به شریک هم بله خبر دا چې حکومت د جنایي مجرمین یادې ګوري حکومت په سر کې ویل چې شپاړس تنه زندانیان طالبان غواړي او دوی مخالفت کوي دغه شمېر بیا دېرش و چې دېرش تنه خطرناک بندیان دي دغه دېرش تنو د جملې نه اته ویش خلاص شوي دي هغه د شپاړس چې دوی نه خوشې کول هغې کې هم اته تنه دوی چې سنګین مجرمین ورته وایي سنګین بندیان یا مجرمین یا خطرناک دوی هغه چا ته وایي چې هغوی د غربي هېوادونو د اتباعو په اختطاف قتل او په دغه دغه هېوادونو په سفارتونو باندې په بریدت کې لاس لري لکه څنګه چې حکمت چې بیادو نه کړو تاسو بیا ولې انس حقاني خوشې کوو تا ولې مالی خان خوشې کوو تا ولې دغه اته تنه چې تا خطرناک بندیان بلل دادي ولې خوشې کول د فکر کوم دغه ټول فقط یو بهانه جوی ده او د طالبانو هیئت تخنیکی هیئت د بندیانو د کمیسیون په همدې موخه د سو نه په کابل کې دی چې د هر بندی دوسیا وڅېړل شي طالبان په خپله هم غواړي چې لیست ډېر په دقت تفکیک تشخیص ته وڅېړل شي ترڅو کوم خارجي تبه یا جنایي مجرمین په دې کې خوشې نه شي ها په حقوقي لحاظ لکه حکمت صاحب چې ورته اشاره وکړه ممکن اول خو دا چې اکثره دغه حادثې چې شوې دي د حکومت د خوانه ناټو یا امریکا او طالبانو د خوانه په دې ټولو کې اکثر که ټولو کې نه وي اکثریت کې ملکي خلک وژل شوي دي یعنې که په ناټو یا په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو برید کړی یا حکومت او ناټو په طالبانو کړی دی یو څه پکې د د جنګ د ښکیل لور نظامیان وژل شوي اکثر ملکیان وژل شوي دي نو دې ته موږ نه شو ویلی چې دغلته په دوی کې حق الابدي مسایل دی که طالبان وایي که حق الابدي مسایل وی جنای مجرمان دوی دی مشخص کی مشخص کی لیست تفکیک او تشخیص کی اپډیټ دشی نو وسم دوه لټیمو نه پامدی باندې لګیا دی د شکر کوم دا غستون دا پراتون کو سوره زو سو نیو کی حل شي اصلی موضوع دا نه درالو د جنگ د شدت موضوع ته د طالبان او امریکا تر منځ په توافق نامه کی په ټوله کی په عمومي ډول په تاوتریخوالی په کمخت کو مهو کړه نه شي یوازې د امریکا او ناټو او طالبانو تر منځ اور بند شوی دی طالبانو تر اوسه پوری د دوه ویش فروري نه یعنی د اور کم د اونه نه تر اوسه پوری په امریکا او ناټو برید نه دی کړی د توافق نامې مطابق په لویو ښارونو کې دوی بریدونه ودرولي دي ګوري دا ما وخت نه تر اوسه پورې په کابل په پلازمینه کابل کې طالبان یو برید هم نه دی تر سره کړی په ولایتو کې وروسته دی هغې نه چې افغان ولسمشر د تاروزي تهاجمي بریدونو امر ورکړو طالبانو په سبا باندې په غزني کندوز او ګردیز کې بریدونه تر سره کړل نو بیا چې د بندیانو د خلاصون سلسله پیل شو طالبانو په جنگ کې کمخت راوستو ګوري د بشر د حقوقو د یوناما د بشر د حقوقو راپورونه که دقیق وڅېړو په دوه زره اوولس کال کې درې زره او اته سوه ملکیان وژل شوي په درې په دوه زره اتلس کال کې د دوه زره نولس کال په لومړیو شپږو میاشتو کې څلور زره ملکي خلک شهیدان شوي وژل شوي او د دوه زره شلم کال په لومړیو میاشتو کې فقط څلور سوه ملکي اتبا شهیدان شوي د یو بیګونه انسان وژنه هم 
لوی جرم دی مونږ مونږ منحس د مسلمانانو انسانانو او افغانانو غواړو چې هر څه جر دی اوربند شي او مذاکرات د پیل شي ولې د کو وګورو د جنگ کم مخته نو د طالبانو بریدونه کم کړي بله خو خاغلی صافای په دې برخه کې هم ولس مشر خپل ملاحظات لري دوی هم د سیمې هیوادونو له استازو سره چې د افغان سولې په تړاو باندې خبرې کړي د ویډیو کانفرانس له لارې په ژورې خواشینۍ سره د دې یادونه کړې چې د تیر کال په پرتله څه کال په اوس محال کې بریدونه زیات شوي دي او دا په داسې محال زیات شوي دي چې ورځ تر بلې بین الافغاني مذاکراتو ته د نږدې کېدو خبره کېږي یعنې موږ نو تاسو اوس حقیقت د مسلې څنګه را برسېره کولی شو د دې برنامې نه وروسته ګزارش د یوناما د بشر د حقوقو در ولېږم ما ویل چې څومره تفاوت دی په دوه زره نولس کال لومړیو میاشتو کې څلور زره ملکیان وژل شوي او په دوه زره شلم کال کې څلور سوه نو څومره تفاوت شو تاسو خپله دې ته وګورئ دا خو دا ده چې دوی کې بل دا چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خو تر اوسه مذاکرات نه دي پیل شوي په اوربند باندې یا د اورکم باندې کومه هوکړه نه شوي نو څنګه ادا کېږي چې اوس دوی د اوربان غوښتنه کوي او تاوتریخوالی تاوتریخوالی کم شوی دی د بندیانو پروسه د تبادلې پروسه چې بشپړه شي د دې سره هم مهاله به په تاوتریخوالی کې نور هم د پام وړ کمښت راشي بین الافغاني مذاکرات به بې له ځنډه پیل شي او د امریکا او طالبانو ترمنځ توافق نامه چې لاسلیک شوی چې ما مخکې هم څوک له دا یادونه کړي چې هغه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو مستقل پرېکړه لیک په ذریعه باندې تایید او تصویب کړي د هغې مطابق سری هم ذکر شوي دي چې په بین الافغاني مذاکراتو کې به د نورو مسایلو تر څنګ د یو نوي اسلامي حکومت په تشکیل او عمومي اوربند باندې خبرې کېږي نو اوربند به په مذاکراتو کې خبرې کېږي اوس له مخته وخت کې دغه بندیان که تا نه خوشې کول مخکې به دې ما ویل چې دا څېړنه ویل نه به دې خوشې کول اوس چې دومره خوشې کړي د سې وڅېړه که جنایي مجرم وي یا خارجي ته به وي هغه ولس سره شریکه مطبوعاتو ته وایي طالبانو ته مخینات ورکه په همدې موخه باندې او نور بندیان باید خوشې شي ترڅو مذاکرات اوربند ته لاره هواره شي مننه بیا هم راګرځم ښاغلی صافای اوس مهال که چېرته حکومت په بیلا بیلو برخو کې طالبان ګرم بولي طالبان بلکس په حکومت باندې دغه پړاو ور اچوي دغه د بی اعتمادۍ فضا څنګه کېدلی شي چې له منځه لاړه شي او د امریکا فشارونه دلته څومره ګټور تمامېدلی شي سادات صاحب بله سادات صاحب غواړم له تاسو سب جواب ترلاسه کړم تاسو صافه صاحب یاد بله په بخښنې سره مهرباني مهرباني بخښنه غواړم سوال دا سي وو چې د دواړو خواو د فیصلا پلمې څنګه کمېدلی شي بله بله دلته د باور فضا اصلا وجود نه لري بیلا بیل خواوې په یو بل باندې تورونه پورې کوي د دې ټولو عمده لامل دا دی چې اصلا که طالبان مخامخ خبرو ته راغلی وای هیڅ چا ته به د پلمې ځای نه پاتې دا چې د چا د خولې څه ویل کېږي او د چا د خولې څوک د چا په استازیتوب راځي یو وارې ډاکټر صاحب خلیلزاد د استازیتوب کوي راځي دلته یو وارې باجوا راځي دلته دا تاسې د باجوا راتګ او د هغه کاته د ولسمشر سره دا تاسې د نړۍ د نړۍ د قوانینو په رڼا کې وګورئ ورته دا څه مفهوم ورکوي دا د طالبانو موقف او د خپله د پاکستان حکومت یا هویت یا حیثیت موقف دا تاسو څنګه ارزوئ او بیا کم خواستونه لاره د ولسمشر نه دا دا چې اوس زه نه غواړم چې زه د ولسمشر استازیتوب وکړم یا د دولت او همداسې مقابل لوري صافي صاحب نه غواړم چې دوی هم باید داسې خبرې ونه کړي لکه دوی ګواښ کې د طالبانو استازی وي خبره دا ده چې که موږ د ولس د موقف نه ورته ګورو مختلفې پلمې دي او د باجوا دا غوښتنې چې کمې وسې کړې دي که زه اوس هم صافي صاحب نه پوښتنه وکړم دی به مشخصه د ده نه انکار وکړي چې نه داسې خبره نشته خو باجوا مشخص د دې خبر د پاره راغله وه چې هغه کسان چې دوی سره سیران دي هغه باید ونیول شي لازمه ده د حکمت سبا خبرې ته چوي چې هغه که هغه د پښتونخوا نه هم داسې کسان وي په هغه زموږ د ورونه دي ته په پښتونخوا کې ستا ورونه هره ورځ څوک وژني پاکستان هر ورځ څو قتلې عموي د پنجاب د فوج او آی اس آی استازي ولو ستا پښتانه هم دي د آی اس آی مشران ستا پښتانه تېر شوي او ستا قتلې عام په تېر دوه څلوېښتو کالو کې کړی زه هغه پښتون که دا په دولت اړخ کې وي که دا په بل اړخ کې وي هر هغه افغان چې په افغان په نامه یادېږي چې د افغان د وژنو لامل شوی وي هغه مجرم ده د دې ولس دپاره هغه د بخلو نه دی دا نشي کېدای چې اف غواړم مسلک د حکمت صاحب حقوق ده په نړیوال حقوق کې دا خلاف ورزي ده نړیوال حقوق کې دا نړیوال محکمه پرې تصمیم ونیسي نه داسې معامله ګري چې اوس پرې روانه بله خو ښاغلی صادات اوس مهال پوښتنه دا ده چې 
که د پاکستانی او اتباع او په موخه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې د باجوه سفر هم تر سره شوی و پاکستان هم اوس مهال تر ډیره لیواله لیدلې کیږي او حتی په نړیوالو د دې غږ کوي چې باید د هغو کړیو مخه ونیول شي چې د افغان سولې په وړاندې خنډونه جوړوي چې عملا موجود دي یعنی دغه لیوالتیا له کوم ار څخه ده چې دوی هم خپلو اهدافو ته ځان ورسوي بیا چې په افغانستان کې هر څه کیږي دا به د افغانانو پورې اړوند مسله وي دا چې نه رښتیا هم په حقیقت کې یوه لیوالتیا پیدا شوې چې دلته یې سوله وي زما اصلي هدف هم همدې اشارې ته ځکه چې دا کس چې اوس پخپله خرا مخکې کړه او ځان یې څرګند کړ چې مونږه یعنې تصمیم نیسو یعنې مونږه یو چې تاسو سره په اصطلاح دا خبرې کوو او د دوی هغه مشخص افراد چې ما مخکې یادونه وکړه ولو چې پښتانه وي چې د پاکستان د فوج کسان وي د ایس آی کسان وي زمونږ دپاره مجرمین دي او دا انټرنیشنل لا د اصولو تر لاندې د نړیوال قوانینو تر لاندې دوی نړیوال محکمې ته باید وسپارل شي نه په دا شکل زما هدف دا و چې هغه مشخصه شوه چې دوی وایي چې دوی تصمیم نیسي طالبانو لپاره پاکستان ورته تصمیم نیسي امریکا ورته تصمیم نیسي طالبانو لپاره یعنې دا بیخي مشخصه شوه تاسې ولې چې د ګوانتنامو باګرام او پاکستان نه دا کسان چا په قطار کې کینولي دا اوس د مصرف د دفتر څوک ورکوي دا اوس د دې دا مجلل محفلونه چې کېږي د دې مصارف څوک ورکوي دا اوس تاسې ولې د کم اجباري کرښې په سر تپل شوې کرښې په سر چې دا اغزن تار تېرېږي زمونږ د دولت چوپتیا او د امریکې دې جفا د دې مصارف څوک ولې دا لویه نه وینو دا منظر ډېر لویه ده ډېره پراخه ده من نه کوم بیا هم تاسو سره ګرځم ښاغلی سادات درنو میلمنو لنډې دمې ته ور ګرځو درنو لیدونکو ستاسې ملتیا هم له ځانه سره غواړم تر دمې وروسته بیا هم درانه میلمنو را سره په بحث کې دي بیا هم تاسو ښه راغلاست وایم ما درانه میلمانه را سره بیا هم په باس کې دي او د افغان سولې په تړاو دوی سره خپل باس ته دوام ورکوو ما ښاغلی حکمت او ښاغلی سادات او صافی صاحب بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم ما ښاغلی حکمت ستاسې په خبرو باندې را تم شو څنګه چې سادات صاحب اشاره وکړه ستاسې خبرو ته چې پښتانه ورونه دي د ډیورین کرکټ څېرمه هغه هم د پنجاب د حکومت لخوا څخه وژلې کېږي او په افغانستان کې ورانکاره فعالیتونه هم هماغوی پورې اړوند دي څه فکر کوي چې دلته اوس مهال د زندانیانو په تړاو که دوی افغانان وي برخورد باید څه وي او هغه څه چې په پاکستان پورې اړوند یا پاکستاني اتبا دي چې تاسې هغوی ورونه وبالل او د ښاغلي سادات نیوکه هم پر همدې مسلې باندې وه برخورد باید په څه ډول وشي زه د سادات صاحب د دې خبرې سره موافق یم چې په نړیوالو حقوقو کې پرېکړې د حقوقي نورمونو په اساس باندې تفاوتونه نه لري ولې په حقوقو کې یوه ترمینالوژي ده د منولوک په نامه باندې چې په هغه کې تاسو قضیه بررسي کوئ د قضیو اهمیت په تیر او په راتلونکي کې ګوري بیا هلته حتی کولی شي چې استثناء ته قایل شي چې ډېر جزیاتو ته ولاړ نه شو هغه پښتانه چې د پښتونخوا په خاوره کې نن په دغې غمیزه کې راګیر دي هغه هم دغسې قربانیان دي لکه زما د ټول افغانستان د بدخشان نه څخه تر پکتیکا د نورستان نه څخه تر نیمروزه پورې چې په دغې بدمرغه جګړه کې راګیر دي دوی قربانیان دي دوی اصلي نه دي حتی که د وړکزو هغه پروژې ته راسو چې د ایس آی په واسطه باندې د داعش پروژه د وړکزو مشرانو ته یو شمېر خلکو ته ورته ورکول شول چې سلیم فاروق یو نمونه دی چې دلته دی دا د دغې جګړې قربانیان دي دا عاملین نه دي کم سلیم فاروق تللی دی عربستان ته چې د داهش مکتب و مدرسه یې ویلې بیا راغلې دا اس آی دی دا د پنجاب پوځ دی او د دوی تر شا د لندن او د واشنګټن شاغلی دی زه بیا تکراروم چې ټول پښتون یو ورور دی مسلمان دی کلمه وایي د یوې جغرافیا خاوند دی دا جغرافیا نن تقسیم د موږ درناوی ورته لرو مګر چې د دسیسو او د توطیو خبره شي موږ نه باید دا هېره کړو چې نن یو په تا باندې زندان ته اچوي در باندې وژني سبا یې بل دلته د صلح پروسه باید په یوه لویه جغرافیا کې وکتل شي هغه صلح چې تاسو په کابل او بدخشان او ننګرهار او کندهار کې هرات کې غواړي او صلح په وزیرستان او په کوټه او په پېښور کې نه یې هغه صلح تلپاتې نه ده باعزته نه ده او زموږ د قبول وړ نه ده موږ په دغې قطعه کې داسې صلح غواړو چې د دغې اوسېدونکي مسلمان وګړي صلح د ځان وګڼي یو د بل په وړاندې باندې د خشونتو د دښمنۍ څخه خلاص واخلي نو که دا کار طالب کوي چې وایي دا بندي خلاص که حکومت خو بیا هغه ولې خبرې ته راځم پکار ده چې دغه درې دوسیې جداګانه وڅېړي د افغان طالب 
د پښتونخوا پښتانه څوک چې نیول شوي دي په مختلفو شکلونو باندې او هغه نړیوال ترهګر چې دي زه باور لرم چې د صافي صاحب خبره بالکل وروستۍ خبره چې دغه شپږ سوه بندیان یا پنځه سوه او نوي بندیان دا به خلاصېږي موږ به افغاني ډیالوګ ته ځو دا حکومت په خپلو پریکړو کې دومره استقلالیت نه لري لکه چې ثابته شوې ده امریکایان تر اوسه دا غواړي کوم وخت بیا امریکایانو لوبه تغییر کړله یا په ټویټ باندې او یا د سپینې ماڼۍ په اعلامه باندې بیا کېدای شي موږ د یو بل سرنوشت خاوندان اوسو د اوس دپاره دغه یوه لاره ده بندیان به خوشې کېږي افغاني ډیالوګ ته به ځو او دغه صلح به تعقیبوو د قطر په فرمول باندې تر څو چې نوی شی نه یعنی اوس مهال د افغان حکومت د غوښتنې د طالبان په وړاندې مونږ او تاسې بابې زګڼلی شو چې طالبان ورته اعتنا نه کوي ځکه چې بار بار د دې یادونه شوې ده چې باید د جګړې شدت راکم کړی شي که ورځ تر بلې بین الافغاني مذاکراتو ته نږدې کېږي نو په ارامه فضا کې دې دغه مذاکرات پیل شي او اوس مهال که چېرته حکومت خپل خپلواکي ونه لري استقلالیت ونه لري آیا د بین الافغاني مذاکراتو مدیریت به د چا په لاس باندې وي نو ستاسې په نظر لومړی خو دا چې بین الافغاني مذاکرات د دوه افغان لورو ترمنځ ناسته ده هغه هیئت چې د افغانستان د حکومت د پاس څخه تعین شوی دی هغه د پریکړې صلاحیت نه لري بنا ان دغه پروسه کاملا اوس افغانانو ته تسلیم شوې ده دا مساوي الحقوق ته لورې دي په دې کې د چا توهین او د تعقیر خبره باید ونه شي چې کله کله حکومت طالبانو ته کوي کله طالبان حکومت ته کوي پاتې شو دا چې پریکړې به څنګه کېږي تاسو باور وکړئ رفیع صاحب چې زه غواړم چې زما د افغانانو میز باندې په مسجد کې په دیره کې دی زما د ټول سرنوشت پریکړه وسي هر پریکړه چې وسي منم مګر داسې خو نه ده زما پریکړه خو نن په واشنګټن کې کېږي په لاهور کې په تهران او په پیکین او په مسکو او په ریاض کې کېږي ولې د دې حقایق څخه سترګې پټوو د دې لپاره چې دغه پروسه تعقیب شي موږ خپل متحدین باید په دې باندې قانع کړو چې څلوېښت کاله موږ ستاسې د ګټو لپاره وجنګېدو شوروي مو درته مات کړلی امریکا مو درته ماته کړله نور تاسې بدمرغه زموږ څخه څه غواړي چې هر یو غواړي په هیواد کې پنځه نفره جاسوسان ولري ستاسو د جاسوسۍ ستاسو د ګټو لپاره یو ارما په سوریا کې جنګوي په عراق کې مې جنګوي یو بل مې په منځنۍ اسیا کې جنګوي یو بل بل مې په کشمیر کې جنګوي د دې وخت را رسېدلی دی چې موږ ووایو چې موږ نه نیوي اشاریه نه نیوي فیصده د دغې وطن مالکین اوسېدونکي او د لا اله الا الله محمد رسول الله په پیوند باندې یو د بل سره وروڼه یو موږ حق نه لرو چې یو بل ته تهمت ووایو پر حکومت مې ځکه نیوکه ډېره در وفیصه حکومت اوس یو نوښت را شروع کړی دی هغه څه چې د بهرنیو چارو وزارت ادارې را شروع کړی دی په دې اوس کې دوه کنفرانس یې درلودله بین الافغاني ډیالوګ دی د سیمې اجماع ده د نړۍ دا باید تعقیب شي او په دې کې باید قرباني قرباني دا ده چې بندیان باید په عاجله توګه باندې خوشې شي د صوب مصالحې عالي شورا ترتیب شي هغه جلسې دایرې کې د دولت شورا جوړه شي ډاکتر صاحب عبدالله او اشرف غني یو موقت ماموریت په مخ کې لري که دا ماموریت دوی تر سره نه کړي تاسو باور وکړئ چې موسیقی اوس زه فکر کوم چې نوې شرایطو ایښودلو او یو نوې طرحې ته ضرورت نشته دی بین الافغاني مذاکرات د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوې توافقنامې د میکانیزم او شرایطو په اساس به مخ ته ځي بندیان به هم د هماغه توافقنامې په اساس تر اوسه پورې خلاص شوي او خلاصېږي به او د بندیانو د تبادلې پروسه چې بشپړه شي بېل ځنډه به لکه څنګه چې طالبان آمادګي ښودلې د یوې اونۍ په ترڅ کې به بین الافغاني مذاکرات پیلېږي د مذاکراتو د لومړۍ ناستې ځای هم ټولو لورې پرې توافق کړی چې دوهه به په دوهه کې به لومړۍ ناسته ترسره کېږي په توافقنامه کې سړی هم ذکر شوي چې مذاکرات به د طالبانو او نورو سیاسي جهتونو ترمنځ وي سیاسي جهتونه تعدد په دې یاد شوي چې دلته نور مهم سیاسي او جهادي احزاب دي چې په تېر کې له طالبانو سره په جنګ کې ښکېل او دوی د ناټو په مرسته راغلل او طالبان یې له قدرت نه لرې کړل او دوی اوس په افغانستان په مختلفو اقوام او سیمو کې نفوذ لري خپل نو خوشبختانه د دغه ډلو اکثره د دا اکثره دغه ډلو استازي د افغان حکومت په پلاوي کې شته نو لکه څنګه چې حکمت شي بیا یادونه وکړه مذاکرات بین الافغاني مذاکرات به د دوه سیاسي جهتونو ترمنځ وي او دوی به په حقوقي لحاظ مساوي وي په په هر او دغه نور سیاسي احزاب د حکومت د چتر او مدیریت لاندې به مذاکراتو ته ځي هیله مندي ډېره زیاته ده چې 
ډیر دلته اساسي نقاط چې دي مشترک دي د ټول لوریو ترمنځ اسلام دین یا د شریعت نفاظ د ځمکنۍ بشپړتیا استقلالیت د افغانستان د قوي مرکزي حکومت شتون د اتباو حقوق دا هغه مسایل دي چې مشترکات دي د طالبانو حکومت او سیاسي ډلو ترمنځ یوازې د راتلونکي سیاسي نظام یا د حکومتولۍ د طرز یا شکل په اړه اختلاف دی او په حکومت کې د عادلانه ونډې چې دا به څنګه تعریفي تعریفي کوي په دغه اړه مسایل دي چې په دې به بحث کیږي په بین الافغاني مذاکراتو کې او ټول لوري به هیله مندي ده چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر یعنې لس راتلونکو لس میاشتو مخکې دوی توافق ته ورسیږي او دغه توافق نامه به د ولس لخوا تاییدېږي او دغه بیا هم د ولس ملاتړ ته ضرورت دی چې توافق نامې تطبیق د ولس ملاتړ نه اول خو هغه توافق نامه نه تطبیقېږي چې د ولس ملاتړ بلې خو ولس دلته ولس څومره په دغې مسلې کې داخل بولي اوس مهال کې دا اوس اوس افغان حکومت ځان ته یو مشروع حکومت وایي اگر چې د سلویخ ملون رای ونه فقط یو ملون خلق رای ورکړي مخکې ساده صاحب نیوکه وکړه چې زه ګواکې د طالبانو طرفداري کوم نه زه حقایق وایم طبیعي خبره ده تاسو خپل سیاسي مفکوره لري زه خپل عقیده او سیاسي مفکوره لرم خو هغه څه چې ما ته حقایق ښکاري او هغه څه چې موږ ته څېړنه کړې او هغه څه چې موږ ته معلوم دي زه هغه بیانوم نو که په هغه کې زه د هیچا طرفداري نه کوم او زه د هیچا استازیتوب نه کوم زه یو بې پلوه د سولې فعال یمه نو ما ویل چې حکومت اوس نړیوالې ټولنې په رسمیت هم پېژندلې خو له بل طرفه طالبان د یو حکومت او امارت په توګه نه لکه څنګه چې د امریکا او طالبانو په توافق نامه کې ذکر شوي امریکا طالبان د افغان کشالې د یو مستقل سیاسي جهت په توګه ورسره په رسمیت پېژندلې یوولس پړاو مذاکرات یې وکړ بلکې د دوه زره نهه نه نیولې تر دوه زره شل پورې تقریبا دولس کاله د دې مذاکراتو اصلا کېږي وقفه په وقفه او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه توافق نامه تایید کړې دا په دې معنا چې د نړۍ اکثر هیوادونه چې دي د امنیت شورا د پنځه دایمي غړو په شمول باندې طالبان د افغان کشالې د یو مستقل سیاسي جهت په توګه پېژندلې افغان ولسمشر هم دوی خپل سیاسي مخالفین منلي دي نو طالبان هم افغان حکومت من حیث د حکومت نه مني ولې د یو سیاسي جهت په توګه دوی سره مادګي ښودلې ده زه فکر کوم چې اختلافي مواد چې دي هغه ډېر اساسي نه دي هغه فروعي دي او دوی به حل لاره زر بیا مومي ان شاء الله ډېره زیاته مننه کوم ښاغلی صافی ښاغلی صادات اوس مهال کې له تاسو څخه هم د هل لار پاروان و پخته ما چه لدغ وضیت سخه ده و تو لار چکی دلیشی با وجود ده دی چه ده مسالحی علی شورا هم پکور ده ننه جوڑا شوی ده سول ده خبر و مشری پر غار آخیست خود دو میاشتو پا تیری دو سره نه تشکیل معلوم ده یاو نه هم تگلاره لکه څنګه چې په تیرو مراکو کم مارتینگار پا کده ده او وسی او زل بیاده ما کرارن و اما کچیر صداقت موجود وی و مقابل لوری کی چه مشخصا چو چو زل دا غود خوانه دا دا مخامخ ناست خبرو موقع رد کرده شوه ده یا ندا قبول کرده شوه چه اگه طالبان دی دا اگه فاصله هر چو نظر لندشی او مخامخ لکه چه منگه دلتا ناست یو صافی سب سرا باس لرو یا نظر ویو دا منزگری کسان چه دا کم باجوا رازی یا دا پاکستان دا خارجه وزارت وزیر پکی مداخله کهی یا خلیل زاد پا دی استازی توب منده را منده کهی که دا شیان دا منزه لده کرشی او دا نریوال سازمان تا نظر لانده مخا مخناس تا ووشی زا پا دی باور لرم چه دلتا با یو زمانت هم وجود لدی وست فیلا هیچ دور نریوال زمانت شتون نلدی او میشه که ده چه دلتا یا طالب سره مجرم کیا و یا دولت پا دی که من عمل کی زکر اگر نریوال زمانت شتون نلگی امریکی یا معامله کرده دا اگر معامله پا افغانان تپل کی گی بله درن بلیدون که فکر که او ما پا عریقه که ستون زده لا خاغلی سادات سره سادات سیب که آواز می آوری نو پا لند رو تکه که سمره هیلمن او سیده لشتو دا غروان به هیر لپاره نریوال زمانتون رو تاکید که او ما خواه مخلوم هستی لکه وسی چه استاز لیگل لستون بانده غور که ایده بندیانو که ورشی چه پامدقی موجوده گی که او پینزه کسا پا زمانت سازمان ملال ولی گی مخا مخناس تا دی سرو گی دا کمی خبری چه لده این چه در برچا پخلی وی دا دی خبر پخل مخا مخ سرکی این خبر حال نوشی دیر ازیادم منه نکم خاغل ایسادات خاغل ای حکمت که تاس سرو گر زما استاسی پاند دغ وزیت سخ دوتو حلا را چکی دلیشی او 
راوفی صاحب که کور دن نه تراسو یا و هست که وش رو سعی د درست نه ده هم د تالیبانو د طرف از داغسی نظری هم د حکمت لقاط خه چه واری پا حکمت کی اجماع ضعیف کی او یا بل لوری واری چه تالیبانو کی یوالی دمان ضعیفی زاویم هر چونه چه تالیبان منسجم و منظم وی پا خبرو کی مرجی و نتیجه ترسی دلیسه هر چونه چه مرج کورنی اجماع د جمهوریت پلوری کی قوی بی تول پیو نظری بانده راتولی مرج بیاد دو لوری افغانی لوری نتیجه ترسی دلیسه پس لذت خه مرج باید دسی می پیج ما بندی لکه کارچی شروع سه وای دی پاچه لطوع بندی کار و کو بدمرگ گاوندیان کانی کو نریوال ایجما هم وقت تهدیدی نولندی ده در روسانو د آمریکایانو مناسبات چنایانو د آمریکایانو اقتصادی جغرا د افغان غمیزی پارون دانی مشکلات را زیر شوال ایسی مخکی تدی چه داغ مشکلات با کردن نه که مجبور نو مجبور ده هوی کنات و آخلوچه پا افغان خاوره کدی دوی نور اخبل جغرا د سری جغرا پا فرمول بندی مخت نبیایی اوکراینو د آمریکا مشکل دی در روسیه شرکی و روبا د من دنای خاتیز دی هر تیچی یا اقتصادی جغرا که مرد داوانی سو کواله مرد بر تصفر تزود د صفر تا خشروه ما تا هر ورد سنجیم را تکراری ما تا هر ورد واشیرو نیگرهارو بدخشان را تکراری او داوانس تاسو باور و کیچ دسی مسرادی کنی سی رو فیس آبچی حال تا انسانان د پزینی لحاظ بندی پیکسادی لحاظ بندی د وحشت سر مخامختی مرد وقت نلرو مرد باید دخی کال پجاریان که هدیا کل د سلیه لمرانی لاستر اولن اولن رو چه هاگا اوربندی او تر هاگا ورست بیای سادی و سیاسی جوران داده چه حقت باید من نکام مدام مثبت بدلون به هیلا کور موادان دکتر سه حکمت الله حکمت ل حالاین سخا هم در از خاله اسای زاکر شاه سادات سیاسی فعال ل لندن سخا او خاله خلیل صفای د افغانستان د سول مطالعات و انستیتوت رئیس ل تا سخا هم من نکام پدی هیلا چه مثبت بدلون رامین سشی کور موادان در آن ولی دن کوپا هم دیسر از مقد اوس محل دستول خبر آن هم پای ترسیگل ملتیامو منندویم پات وقت مو پخیر Oh, oh, oh.